தொடர்ந்து இந்தியா இலங்கையினுடைய உறவு வந்து ஒரு அண்டை நாடு ஒரு அயலக நாட்டு உறவாக தான் வந்து இந்தியா இலங்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் இந்தியா குறி மிக குறிப்பாக தமிழ்நாடு இலங்கை நடந்த இந்த அதிபர் தேர்தலை பற்றி ஒரு பேசி இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் அதிகமாக பேசியிருக்க வேண்டிய ஒரு வாதப்பொருளாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் அதிகமாக பேசப்படலன்னு பல தலைவர்கள் குறிப்பாக ப நெடுமாறன் அவர்கள் திருமாவளவன் அவர்கள் வைகோ அவர்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிச்சுட்டே வராங்க அதன் அடிப்படையில் அங்கே வந்து கோத்தபய ராஜபட்சி மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி அதாவது பிரேமதாசாவுக்கும் இவருக்கும் ஒரு பதிமூணு லட்சம் மக்கள் ரேவ் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் குறிப்பிட்டு ஒரு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழர்களுடைய வாக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப குறைவாக தான் போயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க சஜித் பிரேமதாசோட தோல்வி எப்படி பார்க்குறீங்க கோத்தவருடைய வெற்றி எப்படி பார்க்குறீங்க இலங்கையினுடைய இந்த நூற்றாண்டு வரலாறு என்பது இன்று நேற்று அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்தே சிங்கள பேரினவாதம் ஒரு பௌத்த சிங்கள பேரினவாதம் தன்னை படிப்படியாக வடிவமைத்து கொண்ட ஒரு வரலாறு ஏதோ ஒரு வகையில் பௌத்த சிங்கள பேரினவாதம் தான் இலங்கை அரசியலை இலங்கை சமூக ஒழுங்கை இயக்கியிருக்கிறது அதனுடைய ஒரு கடைசி அல்லது சமீ கடைசியாக நிகழ்ந்த வெளிப்பாட்டை கோத்தபய ராஜபக்ஷனுடைய வெற்றியாக பார்க்கலாம் நாம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் முன்னெடுத்த போராட்டத்தை தமிழர்களுக்கென்று ஒரு தனி நாடு வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை ஆதரித்ததற்கு காரணமே இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு காலனி ஆதிக்கம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட கட்டத்தில் இன்னும் ஒரு பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு தயாராகாத சமூகங்களிடையே எண்ணிக்கை அளவில் அதிகமாக இருக்கிறவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு பாராளுமன்ற ஜனநாயக ஒழுங்கு தரப்பட்டது அந்த வகையில் தமிழர்களுடைய தலை விதி இந்த சிங்கள பேரினவாதத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அன்று கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமும் இருந்த அந்த மேட்டுக்குடி மக்கள் என்று சொல்லுவோம் எலீட் பாலிட்டிஷியன்ஸ் சிங்களத்திடமும் தமிழர்களிடம் இருந்து அந்த எலீட் பாலிட்டிஷியன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள சேர்ந்து அந்த ஒழுங்கை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒழுங்குக்கு கீழே அடி அடி ஒரு ஒரு கனல் போல இருந்த பேரினவாதம் வெகு விரைவாகவே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பது பெரும்பான்மையினரின் சர்வாதிகாரம் அது இந்தியாவிலும் என்று அதுதான் நடக்கிறது இலங்கையில் அப்படிதான் இருக்குன்றீங்க அதைவிட மிக மிக கூர்மையாகவும் மிக மிக கடுமையாகவும் இருக்கிறது எனவே இது ஒன்றும் வியப்பு அல்ல நான் முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த தே அதிபர் தேர்தலில் தமிழர்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய பலங்கள் ஏற்படாது இடமில்லை பலனை விடுங்கள் இடமில்லை அதை தீர்மானிக்கிற இடத்தில் ஒருவேளை சிங்கள மக்களுக்கிடையேயும் ஒரு கணிசமான ஒரு வெளிப்படைந்த மக்கள் இருந்து சமநிலை போட்டி இருவருக்கும் இடையே என்றால் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிற ஒரு இடத்தில் தமிழர்கள் இருப்பார்கள் அப்போதும் கூட இரண்டில் ஒருவரைத்தான் தமிழர்கள் தீர்மானிக்க முடியுமே தவிர தாங்கள் முன்னிறுத்துகிறவர்களையோ தாங்கள் விரும்புகின்றவர்களையோ தீர்மானிக்கிறவர்களாக என்னாலும் தமிழர்கள் இருக்க போவது இல்லை இல்லை ஒரு காலத்தில் தமக்கென்று அரசுகள் வைத்து ஆண்ட தமிழர்கள் நிரந்தர அடிமைகள் தான் இனி அந்த நாட்டில் இப்போ குறிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மிக இன்னொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு தான் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தாங்க அவர்கள் கொடுத்த ஆதரவு வந்து சரியான ஒரு ஆதரவு போக்காக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா நிச்சயமாக ஏனென்றால் கோத்தபயா ராஜபக்ஷே என்பவர் தமிழருக்கு ஏன் தவறானவர் அடிப்படையில் ஏன் தவறான இந்த ரெண்டு கேள்விகளும் அடிப்படையில் அவர் தவறானவர் ஏனென்றால் தன்னுடைய தான் பதவியில் இருந்த காலகட்டத்தில் எந்த சட்டத்திற்கும் உட்பட்டு வராத கொலை கும்பல்களை நியமித்து அப்பாவி மக்களை டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் போன்றவர்களை ஏன் அந்த நாட்டில் ஒரு உயர் மதிப்புக்குரியவராக இருந்த லசாந்தா விக்ரமசிங்கே போன்ற ஊடகவியல் ஆளுமைகளை கொன்றொழித்தவர் ஸோ டெத் ஸ்குவாட்ஸை லெஜிட்டிமேட்டாக நடத்தின ஒரு ஒரு மனிதர் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்தவர் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்தவர் இல்லை செய்வதற்கென்று தனி ஒரு ஒரு பிரிவியை வைத்திருந்தவர் எந்த சட்டத்திற்கும் எனவே அவர் மனித குலத்திற்கு எதிரானவர் என்று தான் நிச்சயம் பார்க்கப்பட வேண்டும் அதில் எந்த நீக்கு போக்கான கருத்திற்கும் இடம் இருக்க முடியாது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சஜித் பிரேமதாசா ஒப்பிடும் போது அவர் சஜித் பிரேமதாசா ரொம்ப உயர்வான ஒரு இடத்துல இருந்தார் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஏன்னா அவர் சொல்கிறாரு நான் அவர்கிட்ட போட்டி போட்டேன் தோற்றுட்டேன் மக்களுடைய வாக்குகளையும் 
மக்களுடைய அந்த எண்ணத்தையும் நான் வந்து மதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாருனா அப்போ ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஓகே நம்ம தோத்துடும் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிறாரு நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர் என்ன ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபேஸாக இருந்திருக்கும் இப்போ தமிழர்களுக்கு தேவை என்பது ஒரு வழி நீக்கம் ஒன்று தேவைப்படுகிறது அதுவும் அந்த நினைவுகளின் பாரம் குறைத்தல் என்பது தேவைப்படுகிறது கோத்தப்பையாவை அதிபராக பார்ப்பது என்பது அந்த வழிகளின் கனத்தை மீண்டும் அது அதிகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்துகிறது ரணங்களை மீண்டும் அது திறக்கும் அப்படியே அவர் நல்லது செய்தாலும் கூட அந்த வழிகளினுடைய ஆழங்களும் காயங்களினுடைய ரணங்களும் மீண்டும் நம் நினைவு கண்முன்னால் வந்து நிற்கிற காட்சியாகத்தான் இந்த மனிதரை பார்க்க முடியும் அவ்வகையில் சஜித் பிரேமதாசா ஒரு மூன்று அவர் ஒரு குற்றம் செய்த வரலாற்றில் வந்தவர் அல்ல குறைந்தபட்சம் அவர் இனிதான் அவர் ஒருவேளை தவறானவரா இல்லை நல்லவரா என்பதை பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்திருக்கு இரண்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு புதிய மனிதர் பார்க்கலாமே என்று பார்க்கலாம் மூன்று ஒரு சமூக நீதி அடிப்படையில் கூட ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இன்று அவர் படித்து பெரியவராக இருக்கலாம் அவர் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூக பின்புலத்திலிருந்து வந்தவர் வரக்கூடியவர் எனவே அவர் அவருடைய தந்தையாரை கூட இந்தியா மதிக்காமல் இருந்ததுக்கு காரணம் இந்த ஜெயன் தீக்ஷித் போன்றவர்கள் மிக அவரை மதிப்பு குறைவாக நடத்தினார்கள் காரணம் அவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் இப்படி பல வகையில் சஜித் ஒரு நான் சொன்னதை போல ஒவ்வொரு ஒப்புரவாக்கும் வலிகளை குறைக்கும் ஒரு ஆளுமையாக இருந்திருப்பார் என்பது என் எண்ணம் இப்போ சுவேத் பிரமதாசாவுக்கு நம்ம ஒரு ஆளுமையை கொடுக்குறோம் இந்த பக்கம் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு குடுங்கோளாக தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு மனிதகுல விரோதியாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ சிங்கள மக்கள் இலங்கை மக்கள் வந்து அவங்க பார்வையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சமீபத்தில் நடந்த அந்த ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடந்துச்சு அந்த இடத்துல அப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இலங்கையில் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நான் மிகச்சிறந்த ஒரு பாதுகாப்பை இந்த நாட்டுக்கு அளிப்பேன் அப்படிங்கிறாரு இப்போ மக்கள் மத்தியில் ஒரு அலை எழும்பு ஒரு பாதுகாப்பு தேவை அப்படின்னு ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் அவங்க தேர்வு செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக இந்த அந்த குண்டு வெடிப்பை நடத்தியதே கூட நடத்தியதில் தீவிர இஸ்லாம் உணர்வு சார்ந்தவர்கள் ஈ ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றாலும் அந்த நடத்தியதற்கு பின் இருந்து அதை திட்டமிட்டவர்கள் இதே கோத்தபயா ராஜபக்ஷே முன்பு பாதுகாப்பு செயலராக இருந்தபோது அவர் வைத்திருந்த ஒரு அரச கூலிப்படை இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு சம்பள கணக்கில் வராத ஆனால் அரசால் நடத்தப்படுகிற ஒரு கொலை கூலி கும்பல் அதை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்புகளை நடத்தினார்கள் என்பது ஒரு 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 அடிப்படை தன்மை கொண்ட ஒரு ஐயப்பாடு எனவே தேர்தலை கணக்கில் கொண்டுத்தான் அந்த குண்டு வெடிப்புகளும் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய அனுமானம் நம்முடைய அனுமானம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் இந்த தேர்தல் வந்து இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு தான் மிகுந்த ஒரு அச்சுறுத்தலை இது இது இன்னைக்கு இல்லைங்க நான் தொ தொண்ணூறுகளிலேயே நான் என்னுடைய பதிவுகளை நீங்கள் பின்னோக்கி சென்றீர்கள் என்றால் அது தெரியும் முதலில் சிங்கள பேரினவாதம் தமிழர்களை அழித்தொழிக்கும் தமிழர்களை அழித்தொழித்த பின்பு அது இஸ்லாமிய மக்கள் மீது திரும்பும் எனவே அப்போது நான் சொல்லி வந்தேன் சிறுபான்மை மக்களான தமிழ் தமிழர்களும் தமிழ் பேசக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகங்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு தேவை களத்தில் இருக்கிறது என்று காலம் கடந்த அந்த உண்மையை இஸ்லாமிய மக்களும் உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் வருகின்ற நாட்கள் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஒரு 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 நம்பிக்கை தரக்கூடிய காலமாக இருக்குமா என்பது ஐயமாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த இந்த 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 வாக்கு சிங்கள பேரினவாதம் அளித்திருக்கிற வாக்கு அதாவது சாமானிய மக்களும் சிங்கள பேரினவாத மனநிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதனுடைய ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே தமிழர்கள் அவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் உங்களால் இருத்தி வைக்கப்பட்டார்கள் இப்போது இஸ்லாமிய மக்களை அவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருத்தி வைப்பதற்காக உங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறோம் என்பதுதான் செய்தி ஏனென்றால் சிங்கள மக்கள் மட்டும்தானே வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அந்த செய்தியை தான் சிங்கள மக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்போது இந்த விஷயத்தில் நம்ம இன்னொரு ஒரு புவிசார் அரசியலையும் உற்று நோக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது என்னென்னா சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் அல்லது சீனாவினுடைய வல்லரசு நாடான அந்த ஒரு போக்கு வந்து பல ஆசிய நாடுகளை ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கு அதில் இந்தியாவும் கூட அடக்கம் ஏன்னா சமீபத்தில் வந்து போடப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தில் வந்து பின்வாங்குவதற்கு சீனா ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருந்திருக்கு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இலங்கையில் வந்து சீனாவுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதுக்கு கோத்தபய ராஜபக்ஷி மிகச்சிறந்த ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுப்பாரு அது இந்தியாவுக்கும் அச்சுறுத்தலாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புவிசார அரசியலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ விசார அரசியலில் யார் வலுவாக வருகிறார்களோ அவர்கள் 
அவர்கள் வலுவானவர்களாக எழுவதுதான் உயிர் பழக்கின்ற மாதிரி ஸோ நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் யாரும் வல்லரசாக இருந்தது இல்லை நாம் நாமே பார்க்கிறோம் அல்லவா பெர்ஷியா பாபிலோனியா ரோமாபுரி பேரரசு இத்தனை பேரரசுகள் எழுந்திருக்கின்றன இத்தனை பேரரசுகள் விழுந்திருக்கின்றன எனவே தான் எனக்கு பேரரசுகளில் எல்லாம் பெரிய நம்பிக்கை இல்லை மனித குலம் மாற்று வழிகளையும் ஒழுங்குகளையும் கற் கற்பனைகளையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அமெரிக்கா ஒன்றில் அமெரிக்கா மேல் ஆதிக்கம் செல் ஐரோப்பிய அமெரிக்க ஐரோப்பிய சக்திகள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன இப்போது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் தான் சேர்த்த அளவற்ற செல்வத்திரட்சியினூடாக சைனா அந்த இடத்தை நிரப்ப பார்க்கிறது அது நிச்சயமாக புவிசார் அரசியலில் இந்தியாவுக்கு ஒரு சவாலான விஷயம் தான் ஆனால் இது தனக்கு தன்னுடைய தலையில் தானே எடுத்து மண்ணை வாரி போட்டுக்கொண்டது இந்தியாவுக்கு புதுடில்லிக்கு பிரச்சனையே அவர்கள் சீனாவை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சீனாவை வெறுப்பதை விட அவர்கள் தமிழர்களை வெறுத்தார் இந்தியா இதை யாரும் நீங்க எல்லாம் இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை ரொம்ப வந்து ஃபீலிங் ஆகுறீங்களா ரொம்ப ஃபீலிங் இன்னைக்கு மட்டும் இன்னைக்கு புலிகளை நீங்கள் அழிக்காமல் வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் சீனா உள்ள வர முடியுமா விடுதலை புலி இருக்கும்போது அந்த ஆதிக்கம் வரலையே வரலையே பாகிஸ்தான் வர முடியல சீனா வர முடியல அப்புறம் ஏன் ரொம்ப ஃபீல் பண்றீங்க இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல்னு உங்களுக்கு சீனன் வருவதை விட பாகிஸ்தான் வருவதை விட தமிழர்களை அழிப்பது தானே உங்களுக்கு உங்களுக்கு அக்கறையாக இருந்தது ஆனால் ரொம்ப எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாது யார் வேணாலும் வந்து போறான் நீ ஒரு சீனனை தடுத்து நிறுத்துவதை விட தமிழர்களை அழிப்பது தான் முன் புதுடெல்லி அதிகாரத்திற்கு முக்கியமாக தெரிந்தது என்றால் அப்புறம் ஏன் அதுக்காக நான் கவலைப்படணும் எதுக்காக கவலைப்படணும் வந்துட்டு போறான் அப்படி தானே சொல்ல வேண்டியிருக்குது அறுபத்தைந்து சதவீத கடற்பரப்பு புலிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அந்த கடற்பரப்பு அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற வரை எந்த சீனன் வர முடிந்தது எந்த பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பு உள்ளே வர முடிந்தது கிழக்கிழங்கை முழுவதும் என்று பாகிஸ்தானுடைய உளவு அமைப்பு ஊடுருவி இருக்கிறது புலிகள் இருந்த காலத்தில் அது முடிந்ததா அது நடக்கல அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் நடக்கல அந்த நடக்கல இப்போதான் நடந்திருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் புதுடெல்லி தானே இல்லையா அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க இல்லை நான் ஃபீல் பண்ணதில்லை இப்போ இப்போ அந்த இடத்துல வந்து தமிழர்களும் இப்போது இலங்கையில் இருக்கிறாங்க வடகிழக்கு மாகாணங்களும் போது தமிழர்களுக்கும் சீனோடைய ஆதிக்கத்தின் காரணமாக பாதிப்புகள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் போது தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க இல்லையா அதனால் கேட்குறேன் சீனர்கள்லாம் அவங்களாம் புத்திசாலிங்க எந்த நேரத்தில் யாரை எப்படி டீல் பண்ணணும் தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க ஒன்றும் வந்து தமிழர்கள் மீது வெறுப்பு சிங்களவர்கள் மீது பிரியம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்நேரத்தில் அவங்களுக்கு எது தோதா இருக்குதோ அதை செய்வாங்க நாளைக்கு தமிழர்களையும் கொஞ்சம் ஊக்குவிச்சா தனக்கு நலன் கருதினால் நிச்சயம் அதை அவர்கள் செய்வார் சேவகன் நினைக்கிறீங்க இப்போ இந்தியா மற்றும் இலங்கை இந்த இரண்டு நாடுகளுக்குமான உறவு வந்து இதன் பிறகு எப்படி நீடிக்கும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்களே சொல்றீங்க இரண்டு வந்து கொஞ்சம் ஆதிக்க மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் தான் இருக்கு அப்படின்னா இவருடைய உறவு எப்படி இதுக்கு மேல போகும்னு நினைக்கிறீங்க அடிப்படையில் ராஜபக்ஷ குடும்பம் சீனாவுக்கு சாதகமான மனநிலை கொண்ட ஒரு குடும்பம் ஆனால் அவங்க வந்து ஹார்ட்கோர் பாலிட்டிஷியன் யதார்த்த அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவை ஒரு அளவுக்கு மேல் பகைத்து கொண்டால் அது தங்களுக்கு வினையாக முடியும் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும் கடந்த அதிபர் தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டதில் இந்தியா அமெரிக்கா இணைந்த ஒரு இது உண்டு இப்போது கூட இவங்க புதுடில்லியோட ஏதோ பேசி சமரசம் பண்ணி தான் இந்த தேர்தலை எதிர்கொண்டிருப்பார்கள் என்பது என்னுடைய அனுமானம் ஸோ அரசியல் என்பது சமரசங்கள் விட்டுக் கொடுத்தல்கள் கண்ணுக்கு புலப்படாத தரகு வேலைகள் இவற்றினுடைய மொத்தம் தான் அரசியல் அதிகாரம் என்பது அவ்வகையில் வெளிப்படையாக அவர்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராகவெல்லாம் போக முடியாது போய்விட்டு நிம்மதியாக இங்கே ஆட்சி நடத்தவும் அவர்களால் இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது ஆனால் உள்ளத்தளவில் அவர்கள் சீனாவுக்கு ஆதரவானவர்களாகத்தான் இருப்பார் இருப்பார்கள் நான் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழீழ விடுதலை புலி ஆதரிப்புக்க பல அமைப்புகள் இருக்காங்க திராவிட இயக்கங்கள் தமிழ் தேசிய முகங்களாக பலர் இருக்காங்க அவங்களுடைய கோரிக்கை எல்லாமே உங்களுடைய கோரிக்கையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் என்னென்னா இனப்படுகொலை செய்தவர்களை கூண்டில் அடைச்சிருக்கணும் அப்படி இருந்திருந்தார்னா நீ கோத்தபைய வந்து ஒரு அதிபராகவே இருக்க இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதற்கான வேலைப்பாடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்குதா அந்த போக்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஐநா சபையை நோக்கி எங்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்களா இல்லை எதுவுமே பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அந்த அழிவை அனுமதித்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்தியா இவற்றிற்கெல்லாம் 
ராஜபக்சேக்கள் சில வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தார்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு கௌரவமான அரசியல் தீர்வு அந்த அரசியல் தீர்வு எட்டப்படவில்லை இதுபோல் ஒரு இன அழித்தல் நடக்கவில்லை என்கின்ற அளவுக்கு படுகொலைகள் நடந்தது நான் சொன்னதைப் போல எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸ் அதாவது அந்த அதிகார அனுமதி இல்லாத படுகொலைகள் காணாமல் போதல்கள் பாலியல் பண்புணர்வுகள் என்று இது நடந்த எந்த கூட்டத்திற்கும் இதுவரை அங்கு தண்டனையோ குறைந்தபட்சம் ஒரு நீதி விசாரணையோ கூட இல்லை முறைப்படி நடக்கவில்லை இப்போ நீங்கள் அதனால் வந்து மற்றபடி உலக அளவிலையும் ஒரு பத்தாண்டு கால கேப்ல எந்த விதமான செயல்பாடுமே இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ தியாகவர்கள்லாம் சொல்லும்போது இல்லை அதுக்கான வேலை இப்போ நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது பொறுமையாக ஒரு காலத்தில் நீ நீதி கிடைக்கும் இவரெல்லாம் கூண்டி நிறுத்தப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தன்னுடைய ஒவ்வொரு பேச்சிலும் வெளிப்படுத்துறாங்க இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னாங்க ஒரு இப்போ ஒன்றையில் மைய அரசு நினைக்கணும் அல்லது மைய அரசை இயக்குகின்ற அளவுக்கு தமிழகத்திடமிருந்து ஒரு இணைந்த ஒரு ஒரு குரல் குரல் இருக்கணும் அப்போது ஆளுங்கட்சியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆ ஒரு 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 ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்கிறது தான் இப்போ முக்கிய கட்சிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக திமுக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் இப்படி இந்த கட்சிகளெல்லாம் இதை பற்றி ஒன்றும் எதுவும் பெருசாக அதை பற்றி ஒரு எந்த அக்கறையும் எடுத்துக்கல திமுக தன்னுடைய கொள்கையில கூட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா சொன்னாலும் அதிமுக சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றி அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பார்வை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியும் நான் பார்வை இருக்கும் அதை வந்து ஒரு அரசியல் வலுவான அழுத்தமாக மாற்றுகின்ற செயற்பாடு இருக்கிறதா அப்படி வலிமை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை செயல்பாடு இல்லை நினைக்கிறீங்களா செயல்பாடு நிச்சயமாக பெரிய கட்சிகளுக்கு இல்லை இல்லை ஆனால் இதை பற்றி இது இதில் தீவிரமான மக்களுக்கு உண குறிப்பாக ஒரு தொகுதி இளைஞர்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கிறது அவங்க மேடையில் பேசுகிறாங்க பட் களத்தில் எந்த எந்த அளவு செயல்பாடு செயலும் இல்லை ரெண்டு என்னை பொறுத்தவரை ரெண்டுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை இப்போ தீவிர ஈழ ஆதரவாளர்கள்னு பையன் வைகோ இருக்காங்க யாரும் ஆதரிக்கிறாரு பல பேர் ஆதரிக்கிறாங்க மேடையில் பேசி உங்களுக்கு என்னங்க ஆகப்போகுது நீங்க ஒரு அரசாங்கம் செயல் செயல்பாட்டுல காட்டு செயல்பாட்டு காட்டணும்னா ஒன்னே அதான் சொல்லுங்களா ஒன்னே ஃபீல்ட் ஆக்ஷன் இருக்கணும் அல்லது யூனிஃபைடு பொலிட்டிக்கல் வாய்ஸ் வரணும் தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து வந்து ஒரு ஒற்றை குரலாக நின்று இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை மைய அரசு குறைந்தபட்சம் கவனத்தில் செவி சாய்க்குமோ இல்லையோ இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு 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 அக்கறையாவது இருக்கும் ஸோ அதை நோக்கி அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே பேருந்து ஓடாது அல்லது இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்படும் என்கின்ற அளவுக்கான ஒரு அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு வரது வீரம் ஒன்னே பேசாதீங்க பேசுனா வீரர்களாக இருங்க ஃபீல்டில் வீரமாக இருக்க முடியாத மேடையில் ஏறி வீரம் பேசாது இதான் நான் சொல்ல இங்க இப்படியே ஒரு தொண்ணூறுல இருந்து நீ நீங்க தொண்ணூறுல இருந்து வைகோ பிரிவிலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா மேடையில் அப்படி வீரம் அட்டி பிச்சு உதறும் ஆனால் ஃபீல்டில் ஒன்றும் காணாது மேக்சிமம் ஜெயில் போய் உட்காந்துட்டு வரும் யாருக்கு யாருக்கு வேணும் ஸோ அதை விட ஒத்த கருத்து உருவாக்க பார்ப்பது கொஞ்சம் நல்லதுன்னு நான் நினைக்க நல்ல முடிவை நோக்கி பயணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அதில் நல்ல முடிவு இல்லை உங்களால் பண்ண முடியாது இல்லை ஃபீல்டை டிஸ்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஓரங்க நாடகமும் மாலை நேர இது மாதிரி ஏன் நடத்துறீங்க அதெல்லாம் வேணாங்க பண்ண முடிஞ்சால் ஃபீல்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்காக அது என்னால் அது பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம என்னால் பண்ண முடியாது இப்போது வயசு போயிடுச்சு இது போயிடுச்சு நம்மளால் அது பண்ண முடியாது நம்ம பின்னாடி ஆட்கள் இல்லை அப்படி இல்லாத போது கன்சென்சஸ் உருவாங்க ஒரு ஒத்த கருத்தை நீங்கள் உருவாக்கி அதனூடாக நீங்கள் புது டெல்லிக்கு ஒரு அழுத்தத்தை தாருங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய உங்களோட கருத்து தலைப்பாளர் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக பலவிதமான வினாக்களுக்கு பதில் வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து போயிருக்கும் மிக்க நன்றி